。林夕，这殿下怎么还没回来？今天可是姐姐的生辰。王妃不让催，生辰年年都过，殿下公务繁忙，就别打扰她了。这殿下才娶了姐姐五年，就拿萧京阙入府，亏我们陆家要钱给钱，要船给船，真是辜负了你。朝中重文轻武，时隔多少年才出了一个骁勇善战的萧应，这样的人，殿下怎么可能不揽入麾下？我我还以为是我们家蔡先生说谎诓我呢，没想到是姐姐您同意殿下娶她妹妹的。殿下选择了这条路。身边就不可能只有我一个人，早些或者晚些没有什么不同，只要殿下心里有我就够了。娘亲，玉儿，来的刚好，开饭了。雨儿，坐，来这。都是玉儿喜欢吃的。雨儿，吃饭不准挑食啊！这儿真是好热闹呀。王妃，生辰快乐！这是特地给王妃跳的莺歌，希望王妃笑纳。你倒是有心了，这好好看呀！狮子好好教教，没准还能学会说话呢。萧精确，你是不是太过嚣张了？这英哥说的话，莫不是你教的？大家可别误会我，这畜生说的话，我怎么控制得了？不是你，还能是谁？这鹦鹉学舌，学的就是你的坏心思。姐姐，今日必须严惩他。我是特地来给王妃贺礼的，王妃。若是因为此事罚我，传出去，别人怎么看你啊？林夕，把玉儿带下去吧。是。王妃果真是个大度的人，殿下也一直这么说。胶东产的兵种翡翠，工部侍郎的岳丈掌管着胶东最大的鱼市行，这回。倒是出手阔绰，翠玉金钗，这一只钗子应当是前朝宫里的旧物。中书令府上的老夫人是先皇的妹妹，钟爱点翠的手艺。跪下！什么？云儿！这，陆安然，你这么对我！不怕殿下回来责罚你吗？畜生说的话，我自然不会在意。若你萧京阙做的事情连累了殿下，连累了庆王府，我要了你的命。你什么意思啊？你手上的镯子，发上的簪子，还有这一身缂丝锦缎，都是汉京官员的女眷们送的吧？你知道他们为什么送的吗？朝中正在彻查击毙、肃清贪腐，工部正是藏污纳垢的源头。你收了他们的礼物，是想置殿下于何境地？可这些，都是他们送我的贺礼啊！贺一个妾入府吗？你真当萧家有这么大的脸？真是虚荣之极！把收的所有礼物全部还回去，再赔上一倍的礼物作为回礼。事情办妥后，闭门思过欣然，雨儿，坐下吃饭。照我说，罚的还是轻了。要不是今日姐姐及时发现，还不知道他会惹出什么祸端呢。只是被捧得忘乎所以罢了。萧家是殿下的左膀右臂，点到为止即可。云儿，发什么呆呢？我不想吃了。姐，我要去北林打仗。你开什么玩笑？你知不知道北林战场有多危险？陆家就你一个男丁，你总得为爹和娘考虑考虑啊！谁没有父母？我不想顶着亲王妃弟弟的名号，干一辈子打流寇、抓合匪的事儿。男子汉自然是要自己建功立业的，而且我也想帮一帮二位姐夫。
。北陵我确定了，我会照顾好自己，也一定会争得一番功名，做你们最硬的靠山。我们家云儿志在四方，向往的是沙场热血，想要做上阵杀敌的大将军，就不该被困在京郊这方寸之地。云儿一定不辜负姐姐今日所说，我不打胜仗，我绝不回来。来，这杯酒，姐姐敬你。玉儿、啊，你看这个葡萄藤长得好不好？好。等它长出果肉了，我们以后天天有葡萄吃。玉儿，父王，哎，父王你怎么才回来？我跟娘亲都等你很久了。<笑>是父王不好，那你帮我哄哄娘亲好不好？别听他胡说，我刚收到船厂送来的新图，看到一半就被他拉出来玩了。是你说的那种可以作战的船吗？那叫做车船，船体两侧加上木叶轮，人力太动，行动速度比一般的船体要快上十倍呢。我知道。你处处替我着想，但毕竟今天是你的生辰，你应该好好休息休息嘛。你还记得呢？当然记得了。哎，送给你的，真好看。殿下，萧夫人晕倒了。夫人，殿下来了。殿下，你终于来了！恭喜殿下，萧夫人已经有了身孕，好生休养几日就好了。有劳大夫。哎。现如今你已经怀有身孕了，就。早些歇息吧，殿下，姐姐把我关起来，我们的孩子不舒服。不用关禁闭了，你就安心养胎吧。天色不早了，早点休息。啊，殿下，殿下。萧将军刚歼灭了北陵铁骑，如今夫人又有了身孕，庆王殿下得知了一定高兴，小心。可惜啊，我只是个妾室，即使这个孩子再得宠，也只是庶出。姨娘，陪我一起放风筝吧。把手伸出来，看不到我在过路吗？我摔倒了怎么办？咱都不管。夫人恕罪，萧世子不是故意的。夫人肚子里的孩子，如有什么三长两短，你和你家主子难辞其咎。夫人，我要告诉父王，你欺负我，以后弟弟妹妹出生，我也不会让他们好过的。夫人不要见怪，徒言无忌。我先带世子回去了。世子别哭了，我们去钓鱼吧。当真徒言无忌。沈月，哎，木材一定要做好防火，毕竟是用来作战的。若对方想用火攻，咱们可不能碎了他们的愿。按照王妃的嘱咐，我们试着在各个角度模拟了一下战局，已经基本可以确定合适的位置。到时候包上一层铁片，齐活了。好。我看这天色也不早了。
，要不您先回去。行，那你继续盯着，我先回去了。这个地方放心吧，王妃。好的，来来。事的时候，我真的在墨玄寺看到了萧金泉，我还上前去恶心了他几句。那善心的功德簿里，应该有他的名字。欣然，你发誓，你今日真的在墨玄寺见过他，否则，一生无子，不得善终。我发誓。今日若有一句假话，必不得好死。儿女缘浅，不得善终。怎么会这样？为什么不是他？殿下已经查明了月儿的死，是一个意外，是云娘看管不力，才让月儿落了水。那春儿与云娘，情同姐妹，这才串通说了谎。殿下已经把他们杖毙了，可是我的玉儿再也回不来了，玉儿再也回不来了。如果不是他，我又能找谁保重？今日哥哥传来家信，说成功烧了敌军的凉亭，这下殿下可以放心了。有了你哥哥的扶持啊，本王也顺遂了很多
。殿下，先生不知，何罪之有？谋害是死，这罪还不够大吗？殿下不是已经查清？陆家二小姐可以为我作证。你觉得陆欣然为什么要为你作证吗？是因为本王要保你。本王很清楚，这皇家的孩子要比百姓家的孩子更早夭折。本王不在乎失去几个孩子，但是不意味着你可以为所欲为。殿下，妾身知道错。妾身知道错了，先生怀里还有你的儿子，我再也不抓了，殿下，我知道错了，我知道错了。做错了事情就要付出代价，你说你们萧家愿意付出什么样的代价？对了，本王听说你们萧家的院中养了不少兵士。何意？殿下，哥哥绝无二心。府上操练的所有四兵，都是为了殿下日后保驾护航所用。若殿下不急，我与哥哥愿将所有的兵归殿下所。今日你的手不小心烫伤了，就在院中好好休息，切记不要去王妃的院中打扰，否则下一次这把刀，本王可接不住你先下去吧。为了不让自己沉浸在玉儿离世的悲伤中，陆安然整日埋头于造船房。终于，在五个月后的今天，车船成功入水。王妃，车船已经成功入水了。太好了，那我们以后大汉的将士是不是就有新车船用了？殿下知道了，肯定会很高兴的。王妃，如今新车船已经成功入水了，您已经没有理由继续躲在这里了。小世子已经过世半年了，殿下已经查明了真相，您为什么还要怨他呀？那您这样，据殿下于千里之外。他真的会被麻雀精抢走的，能抢走的
，就不是我的。亲王殿下，恭喜呀、啊！恭喜二哥，喜获灵。来，让二哥抱抱。恭喜恭喜！<笑>你个臭小子，许久未见了，肯定是每日在地里忙活是吗？恭喜！习惯了吗？既然来了，多住几日，好好陪二哥聊聊天。吹吹，烦死了！生怕别人不知道生的是个儿子。王妃，您真的不去前厅压一压那个麻雀精的气焰啊？您不出现，宾客们真的以为她是这个亲王府的女主人了。争风吃醋，丢人现眼，要做你去做。那可再这样下去，府里谁还有人记得玉儿？王妃，对不起，我我。我该死！我该死！我该死！罢了，你把这里收拾一下，我去花园里透透气你倒是舒服，躺在这里晒太阳。怎么一个人在这里待着？一个连眉毛都没长出来的小孩，能看出来什么大才之相？一个个虚伪的很。这个送给你。今日是旁人的满月宴，你送我礼物做什么？呃，南萧盛产银器，我之前在那游历的时候，帮一位老僧整治了一番他的田产，这是他硬塞给我的，说是辟邪保平安的，你就收着吧。你碰到这个老僧，怕是个贵族吧？这镯子镀色纯正，洁白光润，绝不是平民百姓能拥有的。那，那你更应该收下了。你看，这镯子不仅珍贵，还跟着老僧在庙里收了那么多香火，一定很有灵气的。你不必拐弯抹角的安慰我。天人永隔的痛苦，我也体会过。后来我想明白了，这人世间这么美好，既然我们是留下的那个人，不如就替离去的人，多看看这青山绿水，多品尝品尝八珍玉石，将日子过得逍遥畅快一些。等再见面的时候，不也可以说给他们听吗？这镯子我收下了。还在怪我二哥吗？我只是不明白，为什么只有我一个人在伤心。原来你们俩是在这里偷懒，啊？二哥，都是一家人，哪有这么多礼数？来，坐。这个是九地心善。送给我辟邪的，又是游历中所得吗？二哥真是好生羡慕，你说你运气这么好。
，每次游历都会拿来一些稀罕物，切花献佛嘛。我这无家无业的，不得珍惜着点儿？无家无业的，听你这话的意思，你是想成家了？哎，二哥，别做那些媒婆做的事儿啊。二哥怎么能做呢？但是，这个事儿，二嫂可以做。嗯，九弟，有喜欢的姑娘吗？我不喜欢姑娘，你不喜欢姑娘？我不是，那个我没有喜欢的姑娘。这么一说，还真是有。啊，好啊你，你个臭小子，敢骗二哥是吗？说说，二哥倒想听听，是什么样的女子，可以入得了你的法眼？嗯，她倒不像其他女子那样大家闺秀，古灵精怪的。她谈起报复。眼里会发光。初次见他的时候，他在阳光底下被衬得动人心神。哪家姑娘，让你二哥做主上门提亲？好啊。啊，我当时本来计划着忙完手中农事，再过去寻他，谁料。他已经与别人成亲了，可惜啦，缘分还是浅了些。九弟，以后不要只专注在农田上，遇到喜欢的姑娘，不能再错过了、嗯。二哥。嗯，这大喜之日怎么看你这么低沉呢？方才你也看到了，你二嫂还没有从玉儿的离世中走出来。她跟我有些生分，我也不知道她什么时候才可以不怪我。二哥，方才二嫂问了我一个问题，什么问题？二嫂问我。为何只有他一人伤心？既然我们是留下的那个人，不如就替离去的人，多看看这青山绿水，多品尝品尝八珍玉石，等再见面的时候，不也可以说给他们听吗？王妃今日心情看起来好多了，因为得到了不错的开解。今晚的月色真美啊！杨氏泉下，阴阳永隔。秋寒露者，我而知者。这是，这是殿下的自己。王妃，看来殿下没有忘记小世子吗？您去哪儿啊？
明明就还记得，为什么不告诉我？我只顾着自己悲伤，我以为你已经忘记了玉儿。玉儿也是我的儿子，我怎么会轻易忘记他？安然，我们这一路走来，坎坎坷坷。现如今对我来说，生命里面只有你了。你知道吗？现如今在我的心里。只有你是家人。那便等云儿回来了，我就把爹和二娘接到汉京，我们一家人就能团聚了。捷报已经到了，他在回来的路上，没过两天就可以到了。报！殿下，萧将军回朝了。可陆少将他率先锋追敌数千余里，惨遭埋伏。苦战七日，力竭而亡，只带回了这个。请王妃节哀。胡说！捷报上根本就没这么写殿下，据萧将军所言，陆少将本有机会脱困，可秦将军的援军迟迟不发，才害了陆少将。之所以不报此事，是担心会军心大乱。非，这是结带脉病症，加之，加之情志郁结已久，今日又受了如此大的刺激，老夫今天恐怕也是回天乏术。除非，除非什么？除非有血身，不过去年宫里就已经用完了。血神去哪里采？我去找。听闻石秀山出现了血神，你把血神那样子画出来，我去采。血神喜阴喜潮，生长在背阴的悬崖峭壁上。殿下若去，我按，快去画。呃，是。皇上，义王不顾战时危急，授意秦野扩将军，故意拖延时间，阻碍援军支援前锋部队，致使前锋军全军覆没。证据确凿，人证物证皆在，还请皇上还枉死的将士们一个公道。父皇明鉴，儿臣冤枉，舅父一定是让人陷害的。回来的将士。
带回来的明明就是秦将军亲笔印信。何来陷害一说？穆林，你好大的胆子呀！儿臣真的是冤枉的，这一定是有人栽赃儿臣。秦将军，既是义王的舅父。如果义王说对此一无所知，实在是难以信服。这是我从陆将军的营帐中找到的。陆少将掌握了义王克扣军衔、私吞军银的证据，这才是义王还有秦将军久不出兵，任其父辈受敌的真正原因。这可是一整支的军队呀、啊！你身为皇子，把将士们的性命视作草芥，克扣军饷，你贪得无厌，简直无法无天！父皇，父皇明察，父皇放肆！证据确凿，何必狡辩？是你，是你，一定是你陷害我！像你这样一无所有的人，你拿什么火证啊？嗯，你只配用这种下作的手段。我从来没想过要和你争。今日之事，我也是一无所知。现如今你的二嫂因丧帝之痛昏厥，至今未醒，你怎么好意思把脏水泼到我的身上来呢？你。传朕旨意，撤掉穆林亲王之位，幽禁义王府思过，无诏，永不可踏出义王府半步。父皇，请陛下三思啊！父皇，是啊，是这，你真是狼眼昏花，何愧无知！殿下不要胡言，你给我闭嘴！哎呀，我才是名正言顺的太子人选，你动我，这大汉的江山，难道要交给像他这样无根系、乌木族之人吗？来人呐！来人呐！谁敢动我？啊！我才是太子人选，谁敢动我？啊！放开我！放开！我才应该是太子，放开我！放开！我才应该是太子，放开我！陛下，陛下，陛下，父皇，来人，传姜太医。你有什么要说的？儿臣有一事，求母后帮忙。起来说。母后，儿臣的亲生母亲，身份低微，而且过世的早。儿臣在这偌大的皇宫里面长大，受够了冷漠和白眼。还好有母后您，抚养儿臣长大。川儿和你。非我所生。你们各自生母，又都分别离开人世，而你们一直陪在我身边，我早把你们当成自己的孩子了。我也知道，这些年，你一直都想争取太子之位，如今，这个穆林已经被撤去亲王的位子。在你父皇身体好一些的时候，我会再找时机劝说他早立太子之位。母后啊，其实儿臣想过了，父皇这次病的突然，对秦将军并没有制裁，还有那个穆林，虽然被夺去了亲王身份，但是朝中势力仍在。如果哪天父皇醒了，被贵妃吹吹耳边风，想必穆林的好日子就要到了，就有翻身之日。说吧
你想怎么办？